各位观众朋友们，大家好，我是青土豆。最近我在网上冲浪的时候，在某宝发现了这么一款掌机，它这如同 Steam Deck 和奥克掌机杂交出来的外观，我就不吐槽了。来看看它是怎么宣传的 ：CCTV 央视推荐，重新定义游戏机，二零二四旗舰新品千元机。不是，你这机器不是两百多吗？怎么就千元机了？双货儿摇杆 ，Game MT 高性能芯片，零延迟，不卡顿，畅玩经典 PSP 游戏。我靠，畅玩 PSP 的开。开源掌机起码要七百左右，你这两百多就能搞定，牛逼呀、啊！这些还都是小意思，最牛逼的还要数这个，苹果 IPS 超清屏，四 K 六十赫兹高刷，尼玛，六十赫兹都敢写高刷，做这广告的怕不是果粉？还有这四 K 也太逆天了吧！苹果自己手机屏幕连二 K 都没用上，你这就四 K 了，库克以后都得来你这儿进货，是不是真的有这么牛逼？凭我多年的经验，只要买来玩玩就知道了。这机器刚上手我就发现不对劲儿了，说好的双霍尔摇杆呢？左摇杆边缘有纹路，应该是霍尔摇杆；右摇杆边缘没有纹路，就一普通摇杆。并且这机器我就没发现哪个模拟器能用得上右摇杆，可能做出来只是为了对称。处理器经查证是 RK 三三二六，只能畅玩 PS 一以下的模拟器，畅玩 PSP 根本不可能。还有一个 Plus 版本是三五六六处理器，应该还没有出。扯淡的是，在宣传里面这台机器还有 Pro 的字样，导致我一。开始还以为这就是三五六六处理器的版本，屏幕为五寸十六比九，八五四乘四八零分辨率，根本不是四 K。我打开拼夕夕里的店铺才发现，所谓的四 K 原来是输出分辨率，但是这机器上面压根就没有任何视频输出口。我一开始还以为 O T G 接口能输出视频，结果是我想太多，这个就是双人套餐用来接手柄的。说明书上和官方介绍里面也没有任何关于视频输出的信息，所以四 K 完全是瞎鸡而吹，宣传里面就没有几个是真的。到这里我。觉得已经够离谱了，没想到系统更是一坨答辩。不过在此之前，先来看看机器本身，正面有四个灯，只有白光，不能更改颜色和调亮度。方向键为圆盘状，采用的导电胶，按起来手感偏软，有点绵绵的。方向键表面很滑，因为中间是凹陷的，搓刀根本按不动。平时用也不如一般的方向键，很烂。它这个明显是模仿的 Xbox 手柄的方向键，而不是世家的圆盘键。人家手柄用的是微动，你这个导电胶软绵绵的，按中间根本就搓不动。我玩复古游戏都使用方向。见的结果被这机器逼着用摇杆，而且我总感觉有延迟，体验不咋地。下方有菜单键和双 S 键，屏幕色彩和亮度很好，在开源掌机里是很不错的水平。五寸四八零 P 还是有点颗粒感，可视角度一般，斜看会有些偏侧，但对日常玩没影响。上方线键很宽，采用的微动，手感一般，并不清脆。中间有音浪键、OTG 接口、充电口、单 TF 卡槽、电源键，其他几个面就啥都没有了。我一开始还纳闷了，我擦，扬声器嘞？结果打。打开游戏才发现，喇叭在后面。不是你宣传里面不是说这里是出风口吗？我严重怀疑做这个宣传图的人根本就没有摸过机器。等级二百五十六克左右，拿着轻飘飘的，机身的缝隙也比较大，背后是酒窝吧？握起来手感还行。这机器用的是大算系统那套图标，看起来还像模像样。搜索、收藏、最近游戏这些功能都有。打开设置，里面只有五个选项，实际只能调整下亮度。第一个 PSP 就出问题了，一打开就无限弹错误，没法进行任何操作。我想重启，发现这机器根本没有重启键，只能关机。然后发现这系统居然还是安卓某改的，屏幕没有触摸功能，只能按键操作。打开《龙珠大冒险》，我人直接懵了。我操，怎么会有这么大的电流声？后面就没有了，应该是模拟器核心太插件的原因。所有模拟器画面都是默认十六比九，全屏拉伸，并且都开了油画滤镜。你看小悟空这样子，像谁欠了他钱似的，画面难看的要死。打开菜单会发现画面比例和滤镜这些完全没法调。哎，垃圾闭源系统就是这样低，并且经过我测试，所有模拟器按键默认都是乱的，每个模拟器还都乱的不一样。当你设置的时候，你就会发现这系统设置的按键既不是 Xbox 布局，也不是任天堂布局。
，而是这两个是 BN， 这两个是 YX， 随便哪个人是绝对的脑壳发懵。GBA 的模拟效果非常烂，玩心之卡比，音乐播过一遍后还会小声再播放一遍，并且时不时会有很明显的掉帧卡顿，完全没有 RK 三五六六处理器应该有的水平。PS 一的铁血三倒是能流畅运行，说明 GBA 效果差，单纯只是系统烂。SFC 运行起来没什么问题 ，MD 模拟器明显没有六十帧，声音听起来还炸耳朵。CPS 二模拟器明显没有六十帧 ，CPS 三模拟器直接没有 ，FBA 模拟器默认开了加速，大概一点三倍的样子，没有任何办法关。N 六十四游戏三三二六处理器运行起来是那种很勉强的水平，想玩还是可以玩，但总是会有卡顿相伴，玩不舒服的。在十六比九全屏和这油画滤镜下，四比三老游戏玩起来简直就是灾难，就连 GB 都他喵是全屏拉伸，究竟是谁喜欢这样的画面啊？毛细节都看不清，我真的服了。总的来说，这个系统除非你是根本没有接触过这些游戏。是完全没法玩的，比我小学时候买的那台粘在 PSP 上的边缘系统还烂，人家起码还能调节屏幕比例 ，GBA 也流畅。都二零二四年了，这种鬼东西是怎么敢拿出来卖的？哎哎其实这期视频的目的就是教大家避坑，因为总是有人想让我测评一些我光听名字都知道是垃圾的掌机，我看你是完全不懂哦。这类掌机市面上有很多，主要特点就是不说参数，人片一个是一个，像屏幕分辨率就给你说超清大屏不伤眼，滑到最后一看分辨率六百 P， 处理器具体型号这些什么智慧型，两百多的掌机你智慧个锤子，你智慧。还有就是所有边缘系统的掌机都是垃圾，没有例外，这类系统风格都差不多，一股 M。M P 四界面风格，还特别喜欢用蓝色，我怀疑都是出自一人之手。但现在很多边缘掌机都开始用起了和开源掌机类似的系统界面，很不好辨别。这些系统一般都会阉割很多功能，防止小白乱设置。但对真正会玩的人就是灾难，这台就是典型。来看看人家正经的，处理器型号、屏幕分辨率这些，各种参数都给你列得清清楚楚，真怕你不知道。偶尔还是会有一些夸大，但肯定没前面的离谱。其实能买的就开源掌机界里比较有名的那些，霸王小子 R G B 系列。也还行，还有小霸王、霸王宝和这些霸王家族都要小心一点，他们好像是贴牌吧，就类似南极人那种，什么类型的机器都有，大部分都是边缘掌机。不过最近还是出了像霸王小子 Q7 这种开源系统的掌机，但它的配置相比周哥、RP 这些就差太多了，是八零乘二七二这个分辨率，玩复古游戏肯定是很糟糕的。这期视频选择台一六掌机是因为有人说这玩意儿是百元希望之光。系统如果是 Linux 的话更好，其他方面已经很对得起这个价位了。什么叫更好？抛开系统烂不谈，就算它后面能刷开源系统，就它这个屌风线线和按键布局，还有耳朵长手上畅听的喇叭，还是烂。而且这机器还没有耳机接口，是什么鬼？一点都不先进，也就屏幕好点三三二六处理器能玩的都是些四比三的游戏，十六比九的屏幕也明显不合适。两百多可选择的掌机多了去了。Two Man Smart Pro 和这个价格差不多，虽然我觉得也不咋地，但和这个相比算优秀了。人家系统优化。画的也还行 ，R 七上五叉叉也才两百出头，真就低端机里乱杀。这玩意儿之前只有边缘系统的时候也没被少喷，买掌机的时候还是要多关注一下系统，不然价格再便宜也是一坨屎。我是青土豆，一个掌机爱好者，关注我带了解更多电子杂技。